Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak selamat tiba di Switzerland untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia WEF 2015. Diiringi isteri Datin Sri Rosmah Mansur, Perdana Menteri yang menaiki pesawat khas tiba di Terminal Zurich SQ Jet, lapangan terbang antarabangsa Zurich kira-kira pukul 10.10 malam waktu tempatan atau 5.10 pagi tadi waktu Malaysia. Ketibaan beliau dan delegasi disambut Duta Malaysia ke Switzerland, Datuk Muhammad Zulkifli Muhammad Nur serta isteri. Datuk Sri Najib dan Datin Sri Rosmah kemudiannya dibawa ke hotel penginapan di Hotel Borolak. Perdana Menteri akan mengetuai delegasi Malaysia yang terdiri daripada Menteri-Menteri Kabinet, pemimpin korporat dan pegawai kanan sektor swasta pada acara empat hari yang bermula Rabu. Datuk Seri Najib akan menggunakan WEF 2015 yang disertai lebih 40 ketua negara sebagai platform untuk mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pilihan pelabur. Dunia 2015 dilihat amat signifikan. Dalam pada itu, isu insiden pesawat milik penerbangan Malaysia MAS MH17 yang ditembak jatuh di timur Ukraine antara perkara utama yang akan dibangkitkan dalam mesyuarat antara Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dengan rakan sejawatannya dari Belanda, Mak Ruti, Mak Rut di luar Forum Ekonomi Dunia di Davos, Switzerland. Laporan bernama yang memetik sumber seorang pegawai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berkata insiden pesawat milik MAS MH17 yang ditembak jatuh di timur Ukraine menjadi isu dalaman besar di Belanda. Berikutan itu Belanda akan meneruskan siasatan terperinci berhubung tragedi itu selain turut komited untuk mengheret mereka yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. Komitmen itu dinyatakan Menteri Luar Belanda Bert Quenders dalam satu majlis anjuran institut keamanan antarabangsa di New York enggan menuding jari berhubung persoalan siapa yang bertanggungjawab menembak jatuh MH17 Belanda sebaliknya mewujudkan satu pasukan siasatan khas yang bekerja secara intensif di Ukraine dan di The Hague Pasukan itu turut bekerjasama rapat pasukan siasatan bersama dengan Malaysia dan Australia selain pasukan siasatan bebas yang berpusat di Belanda serta negara-negara lain. Laporan hasil siasatan dijangka dapat disediakan akhir tahun ini. Menggesa peranan lebih besar yang dimainkan Majlis Keselamatan PBB dalam isu tersebut, Quenders turut menekankan mengenai kepentingan proses undang-undang untuk membawa mereka yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. Di luar forum serupa, China dalam pada itu berikrar untuk memainkan peranan yang lebih konstruktif dalam menyelesaikan krisis Ukraine. Ketika menyatakan komitmen itu kepada Presiden Ukraine Petro Poroshenko, Perdana Menteri China Li Keqiang berkata Beijing berpegang teguh kepada objektif penyelesaian konflik dan akan terus memainkan peranan lebih aktif. Menurutnya menjadi hasrat bersama masyarakat seluruh dunia untuk menentang konflik peperangan, mengatasi kemiskinan selain kerjasama menghadapi konflik. Ketika iklim politik dunia sedang mengalami perubahan besar, sistem antarabangsa memerlukan penyelarasan lebih sistematik. China katanya akan terus menjalankan kerjasama pragmatik dengan Ukraine atas dasar menang-menang dan faedah bersama. Dalam pada itu, Ukraine mendakwa Rusia menempatkan kira-kira 9,000 tenteranya di zon konflik wilayah timur negara itu. Presiden Ukraine Petro Poroshenko berikutan itu terus mendesak Moskow agar mengundurkan segera tenteranya daripada terus menyokong puak pemisah. I promise you we will have absolutely clear and stable situation in Ukraine if Russia fulfill point number four, close the border and withdraw all the foreign troops from my territory. Because now and the, the data of the, our intelligence confirmed by the independent sources, we have more than 9,000 troops of Russian Federation on my territory including more than 500 tanks and heavy artillery and uh, armed personnel carrier. If this is not an aggression, what is the aggression?
Again, we don't demand from anybody. Tegas beliau lagi selagi konflik Ukraine tidak segera diatasi, risiko orang awam terjejas seperti apa yang berlaku kepada pesawat komersial MH17 milik Malaysia boleh terus berulang. I have here part of the Volanavaha bus with the heat of the fragments of the Russian missiles which hit in my people. And for me, this is a symbol, symbol of the terroristic attack against my country. The same way a symbol like Charlie Abdo, and the same way a symbol like a terroristic attack which was done by Russian missile operating by Russian officer against MH17 flight of Malaysian airplane, which were killed. 298 innocent victim.